வணக்கம் இப்போது நாம் அளவுடை படம் என்கின்ற அழகை இப்போது பார்ப்போம் இந்த பாடத்தின் நிறைவில் மாணவர்கள் அளவுடை என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டு பொருத்தமான அளவுடைகளில் அளவுடை படத்தை வரைவர் மேலும் அளவுடை படங்கள் தொடர்பான வினாக்களுக்கும் விடியளிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பர் இப்போது நாம் அளவுடை என்றால் என்ன என்பதை பற்றி ஒரு விளக்கத்தை பார்ப்போம் இங்கே ஒரு மைதானம் அந்த மைதானத்தின் அளவை ஒரு தாளில் ஒருவர் இவ்வாறு வரைந்திருக்கிறார் நீளம் எண்பது மீட்டர் அதன் அகலம் அறுபது மீட்டர் இது வடக்கு திசையை குறைக்கிறது இது ஒரு செவ்வக வடிவான மைதானம் என ஒருவர் ஒரு தாளில் இதனை விரைந்து வைத்திருக்கிறார் எமக்கு தெரியும் ஒரு தாளில் எண்பது மீட்டரை நாங்கள் அப்படியே வரைய முடியாது நீளம் எண்பது மீட்டர் என்றதை இது பெரும்படி படம் என்று சொல்வது இந்த பெரும்படி படமை வரைந்து வைத்திருக்கிறார் இதை கொண்டு இதனை ஒரு அளவுடை படத்தை எவ்வாறு வரைவது அதனுடைய அளவுடை எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகின்றது என்பதை இப்போது பார்ப்போம் இங்கே நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த எண்பது மீட்டர் நீளம் என்பது இங்கே எட்டு சென்டிமீட்டர் நாள் வரையப்பட்டுள்ளது இதற்கு செங்குத்தாக அகலம் அறுபது மீட்டரை ஆறு சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டியிருக்கின்றோம் இது வடக்கு திசை இப்போது நாம் இந்த எண்பது மீட்டரை எட்டு சென்டிமீட்டரால் குறிக்கப்படும் போது இந்த அளவுடை இந்த இதுதான் அளவுடை படம் இதனுடைய அளவுடை எவ்வாறு புறப்படுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் இந்த படம் பெரும்படி படம் என்று சொல்வது இது அளவுடை படம் அளவுடை படத்தை பொறுத்த மட்டில் இங்கே அதை என்ன அளவுடையில் வரையப்பட்டுள்ளது என்பதை காட்ட வேண்டும் எனவே இந்த அளவுடை படம் என்ன அளவுடையில் வரையப்பட்டுள்ளது என்பதை இப்போது பார்ப்போம் எட்டு சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்படுவது எண்பது மீட்டர் ஆகும் இதை முதலிலே எங்களுடைய தாளின் வரைவு தாளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த எண்பது மீட்டரை எட்டு சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டுவதென முடிவெடுத்த பின் இதனுடைய அளவுடை என்ன என்பதை இப்போது பார்ப்போம் எட்டு சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்படுவது எண்பது மீட்டர் என்றால் எட்டு சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்படுவது எண்ணாயிரம் சென்டிமீட்டர் அதாவது எண்பது மீட்டரை ஒரு மீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர் என்பதால் எண்பது மீட்டர் என்பதை நூறால் பெருக்கும் பொழுது எண்ணாயிரம் சென்டிமீட்டர் வருகின்றது எனவே எட்டு சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்படுவது உண்மையில் எண்ணாயிரம் சென்டிமீட்டரை எனவே ஒரு சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்படுவது ஆயிரம் சென்டிமீட்டரை இது புரிகின்றதா ஆம் ஒரு சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்படுவது உண்மையில் ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் நீளத்தை என்பது இதனுடைய அர்த்தம் இப்போது இந்த இரண்டு அளவுகளையும் நாம் பார்க்கின்ற போது சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் இதனை ஒரு விகிதமாக எழுதலாம் இந்த விகிதம்தான் அளவுடை விகிதம் ஒன்று ஆயிரத்திற்கு இதனுடைய விளக்கம் என்னென்றால் இந்த இந்த அளவுடை படமானது ஒரு சென்டிமீட்டர் நாள் உண்மையில் ஆயிரம் சென்டிமீட்டரை இது குறிக்கின்றது இந்த அளவுடை படத்தில் ஒரு சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்படுகின்ற தூரம் உண்மையில் ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் ஆகும் என்பதை காட்டுகின்ற இதுதான் அளவுடை விகிதம் இப்போ அளவுடை படங்களை பொறுத்த மட்டில் அந்த அள அளவுடை படம் எவ்வாறு வரையப்படுகின்றது என்றால் ஒரு அளவுடையை அடிப்படையாக கொண்டு வரையப்படுகின்றது அளவுடை விகிதம் இது இதை தீர்மானித்த பின்தான் இந்த படத்தை வரைவார்கள் இப்போது நாம் ஒரு நிஜ வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனையை பார்ப்போம் இங்கே இதுவும் ஒரு பெரும்படி படம் ஒரு மரம் இங்கே இருக்கின்றது 
அதனுடைய நிழலிங்க சூரியன் நிழல் இங்கே விழுகின்றது இந்த கோணத்தை ஏற்ற கோணம் இதனை கோணமானியூடாக கோணமானியை கொண்டு அள அளந்து நாற்பது மீட்டர் அது சாரி நாற்பது பாகையென பெற்றிருக்கின்றோம் மரத்தின் அடியிலிருந்து இந்த கோணத்தை அள அளப்பது வரையான இந்த நீளத்தை இருபத்தி நாலு மீட்டர் என அளந்து பெற்றிருக்கின்றோம் இந்த இருபத்தி நாலு மீட்டரையும் இந்த கோணத்தையும் வைத்து கொண்டு இந்த மரத்தின் உயரத்தை நாம் ஒரு அளவிடப்படத்தை வரைவதன் மூலம் கணிக்கலாம் திரிகோண கணித விகிதங்களை பயன்படுத்தியும் இதை காணலாம் அது வேறொரு முறை இப்போது நாம் இங்கு இங்கு இதனை அளவிடப்படத்தை பயன்படுத்தி எவ்வாறு இந்த மரத்தின் உயரத்தை காணலாம் என்பதை பார்ப்போம் இது பெரும்படி படம் இப்படி ஒரு மரம் நிற்பதாக எடுத்து மரத்தின் அடியிலிருந்து இருபத்தி நாலு மீட்டர் தூரத்திலிருந்து மரத்தின் உச்சியின் ஏற்ற கோணத்தை அதாவது இந்த சூரியனா சூரியன் இதில் வரும்பொழுது இந்த இதனுடைய நிணல் நிற்கும் இந்த இடத்திலிருந்து பார்க்கின்றோம் என்று எடுத்துக்கொள்வது இங்கே இருந்தும் இந்த ஏற்ற கோணத்தை எடுக்கலாம் இந்த இடத்திலிருந்து எடுத்திருக்கின்றோம் என்று வைத்து கொண்டு இப்போது நாம் இதனை ஒரு அளவுடை படத்தை எவ்வாறு வரையலாம் என்பதை பார்ப்போம் கிடையாக ஒரு கூட்டை வரைகின்றோம் அது இந்த இருபத்தி நாலு மீட்டரை நாம் ஆறு சென்டிமீட்டர்களாக எடுக்கின்றோம் அது எவ்வாறான அளவுடை என்பதை இப்போ இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஆறு சென்டிமீட்டரால் இந்த இருபத்தி நாலு மீட்டரை குறித்து இங்கே வரைந்து விட்டு இங்கே இருந்து இனி நாற்பது மீட்டர் வரைய வேண்டும் அதற்கு நாம் பாகைமானியை இவ்வாறு வைத்து இது அடிக்கோடு பாகமானி பத்து இருபது முப்பது நாற்பது பாகை புள்ளியை குறித்த பின் பாகமானியை எடுத்த பின் எடுத்துவிட்டு இந்த இரு புள்ளிகளையும் இணைத்து நீட்டுவோம் அதுதான் இந்த லைன் இனி மரம் இருக்கும் இடத்தில் மரம் கிடைக்கு கிடை நிலத்திற்கு ம மரம் செங்குத்தாக இருக்கின்றபடியா இந்த இடத்திலே பாகமானியை வைத்து பாகைமானியை வைத்து மரம் செங்குத்து என்றபடியா தொண்ணூறு பாகையை குறித்த பின் பாகைமானியை எடுத்துவிட்டு இந்த இரு புள்ளிகளையும் இணைத்து நீட்டும் போது இந்த இரு கோடுகளும் ஒரு இடத்தில் சந்திக்கிறது மரத்தின் உச்சியை குறிக்கின்றோம் இப்போது நாம் இந்த அளவிடையை பார்ப்போம் ஆறு சென்டிமீட்டர்னால் காட்டப்படுவது இருபத்தி நாலு மீட்டர் அதாவது இரண்டாயிரத்து நானூறு சென்டிமீட்டர் இருபத்தி நாலு மீட்டரை நூறால் பெருக்கினால் சென்டிமீட்டரில் வரும் எனவே ஆறு சென்டிமீட்டர்னால் நாம் காட்டுவது உண்மையில் இரண்டாயிரத்தி நானூறு சென்டிமீட்டர் எனவே ஒரு சென்டிமீட்டர்னால் காட்டப்படுவது நானூறு சென்டிமீட்டர் ஆறு ஆறில் வகுக்க வேண்டும் ரெண்டு பக்கம் இப்போது நாம் இந்த படத்தின் அளவிடை ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒன்று நானூறுக்கு இவ்வாறு தான் அளவிடை இந்த படம் இப்பொழுது ஒன்று நானூறுக்கு என்ற அளவிடையில் வரையப்பட்டுள்ளது இனி நாம் இதுதான் இதனுடைய அளவிடை படம் இப்போது நாம் மரத்தின் உயரத்தை காண்பதற்கு இந்த நீளத்தை நேர்விளிம்பு ரூலரை கொண்டு நாம் அளக்க வேண்டும் இதை நாம் அளக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு அது ஐந்து சென்டிமீட்டராக இருப்பதை பார்க்கின்றோம் எனவே மரத்தின் உயரத்தை கணிப்போம் மரத்தின் உயரம் இங்கே அளவிடை படத்தில் ஒரு சென்டிமீட்டர் உண்மையில் நானூறு சென்டிமீட்டரை குறிக்கின்றது என்றபடியால் ஐந்து சென்டிமீட்டர்களும் ஐந்து தர நானூறு சென்டிமீட்டர் அதாவது இரண்டாயிரம் சென்டிமீட்டரை குறிக்கின்றது உண்மையில் இரண்டாயிரம் சென்டிமீட்டரை தான் இந்த ஐந்து சென்டிமீட்டரும் குறிக்கின்றது இந்த இரண்டாயிரம் சென்டிமீட்டரை நாம் மீட்டர் ஆக்கினால் நூறால் வகுக்க வேண்டும் இருபது மீட்டர் என புறப்படும் எனவே மரத்தின் உயரம் இருபது மீட்டர் என பெற்றுக்கொள்ளலாம் இவ்வாறு அளவிடை படங்களை கொண்டும் நாம் இவ்வாறான உண்மை உயரங்கள் உண்மை நீளங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதற்கு நாம் உகந்த அளவுடைய ஒன்றை பயன்படுத்தி அளவுடை படத்தை வரைய வேண்டும் 
இப்போது நாம் ஒரு வினாவை பார்ப்போம் இரண்டு கிலோமீட்டர் இடைத்தூரத்தில் அமைந்துள்ள இரு நகரங்களை காட்டும் அளவிட படத்தில் அந்த படம் காட்டப்படவில்லை தூரம் இரண்டு ஐந்து சென்டிமீட்டர்னால் காட்டப்பட்டுள்ளது அதாவது ரெண்டு கிலோமீட்டர் இடைத்தூரத்தில் அமைந்துள்ள இரு நகரங்களை காட்டும் அளவிடை படத்தில் அந்த நகரங்களுக்கு இடையான தூரம் ஐந்து சென்டிமீட்டர்னால் காட்டப்பட்டுள்ளது ஏனின் அளவுடை படத்தின் அளவுடையை தருக அளவுடை எவ்வாறு இருக்கின்றது எனவே நாம் ஐந்து சென்டிமீட்டர்னால் காட்டப்படுவது இரண்டு கிலோமீட்டர் அதாவது இரண்டாயிரம் மீட்டர் ஐந்து சென்டிமீட்டர்னால் காட்டப்படுவது இரண்டாயிரம் மீட்டர் அதனை சென்டிமீட்டர் ஆக்கினால் இருநூறாயிரம் சென்டிமீட்டர் ஐந்து சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்படுவது இருநூறாயிரம் சென்டிமீட்டர் ஆகும் எனவே இதை ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு நாம் காண வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அளவுடை கிடைக்கும் ஆகவே ஒரு சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்படுவது நாற்பதாயிரம் சென்டிமீட்டர் ஆகும் அதாவது இரு பக்கம் இதனை ஐந்தால் வகுக்கும் பொழுது இருநூறாயிரத்தையும் ஐந்தாலே நாம் வகுக்கின்றோம் எனவே உங்களுக்கு இந்த அளவுடை விகிதம் ஒன்று நாற்பதாயிரத்துக்கு என கிடைக்கின்றது அதாவது இந்த இங்கே இந்த வினாவில் கூறப்பட்டுள்ள அளவுடை படம் ஒன்று நாற்பதாயிரத்துக்கு என்ற அளவுடையில் வரையப்பட்டுள்ளது அதாவது அளவுடை படத்தில் ஒரு சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்படுவது உண்மையில் நாற்பதாயிரம் சென்டிமீட்டர் ஆகும் என்பது இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அளவுடை படத்தில் அந்த உண்மை தூரத்தையும் தந்து அளவுடை படத்தில் எவ்வாறு எத்தனை சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்பட்டுள்ளது என என்கின்ற விவரம் தரப்பட்டால் அளவுடையை நாம் காணலாம் இவ்வாறு கணித்து கொள்ளலாம் இதே போன்று அடுத்த வினாவை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு அளவுடை படத்தின் அளவுடையை தந்து உண்மை தூரத்தை கேட்கலாம் அது எவ்வாறு என்ன பார்ப்போம் ஒன்று ஐம்பதாயிரத்துக்கு என்ற அளவுடையில் வரையப்பட்டுள்ள ஒரு அளவுடை படத்தில் இரு நக நகரங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்பட்டுள்ளதெனில் அந்நகரங்களுக்கு இடையேயான உண்மை தூரத்தை காண்க இவ்வாறான வினாக்கள் உங்களுக்கு வருவது உண்டு நீங்கள் சந்திப்பது உண்டு இவ்வளோ இவ்வாறான வினாக்கள் இப்போது நாம் அளவுடையிலிருந்து ஆரம்பிப்போம் ஆம் அளவுடை ஒன்று ஐம்பதாயிரத்து அதாவது அதனுடைய விளக்கம் ஒரு சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்படுவது ஐம்பதாயிரம் சென்டிமீட்டர் ஆகும் என்பதுதான் இதனுடைய விளக்கம் ஒன்று ஐம்பதாயிரத்து அளவுடை படத்தில் ஒரு சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்படும் தூரம் உண்மையில் ஐம்பதாயிரம் சென்டிமீட்டர் ஆகும் என்பது இதனுடைய விளக்கம் ஒன்று ஐம்பதாயிரத்துக்கு அப்போ ஒரு சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்படுவது ஐம்பதாயிரம் சென்டிமீட்டர் அப்படியாயின் இங்கே ஐந்து சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்படுவது எத்தனை சென்டிமீட்டர் என பார்ப்பதற்கு இங்கே ஐந்தால் பெருக்குமா போல் இந்த பக்கமும் ஐந்தால் பெருக்கின்ற ஐந்து மடங்கு எனவே இருநூற்றி ஐம்பதாயிரம் சென்டிமீட்டர் எனவே இந்த இருநூற்றி ஐம்பதாயிரம் சென்டிமீட்டரை நாம் மீட்டராக கிலோமீட்டராக மாற்ற முடியும் அதாவது ஐந்து சென்டிமீட்டர் நாள் காட்டப்படுவது இருநூற்றி ஐம்பதாயிரம் சென்டிமீட்டரை நாம் நூறால் வகுக்கும் போ போது அது மீட்டராக மாறுகின்றது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் இதனை நாம் ஆயிரத்தால் வகுக்கின்ற பொழுது ரெண்டு தசம் ஐந்து கிலோமீட்டர் எனவே இந்த அளவுடை படத்தில் ஐந்து சென்டிமீட்டர் இடை தூரத்தில் காட்டப்பட்ட அந்நகரங்களுக்கு இடையேயான உண்மை தூரம் இரண்டு தசம் ஐந்து கிலோமீட்டர் ஆகும்